Servus, dragilor! Astăzi vom face o excursie într-o insulă unde avem soare mare și fructe tropicale. Avem nevoie de ananas, lapte de la Olympus, mentă, amidon, rom, ouă, zahăr brun, zahăr al și păstaie de vanilie. În primul rând trebuie să curățăm ananasul. Mai departe tem ananasul pe lungime. Partea din centru este lemnoasă, așa că vrem să o evităm. Pentru a coace ananasul putem să-l lăsăm așa, putem să-l tăiem rondele sau îl tăiem cuburi și facem frigărui. În cazul în care veți coace frigăruile pe un grătar, este bine să țineți bețele la înmuiat în apă, cam un sfert de oră înainte. Ananasul conține ceva zahăr, dar pentru un efect mai frumos de caramelizare o să îl dăm prin zahăr brun înainte de a-l coace. Cred că deja vă gândiți la un cocktail, nu? Rom, ananas... Mm. Ne mai pe o vacanță doar. Punem zahărul brun într-o farfurie întinsă. El are o aromă aparte și se potrivește foarte bine cu ananasul și rom. Înainte de a face ananasul pe grătar, trebuie să facem și crema de vanilie. Pentru ea avem nevoie de ouă, de la care vom folosi doar gălbenușurile. Mai folosim zahăr, de data asta punem zahăr alb, amidon și, bineînțeles, lapte. Laptele îl voi pune la fiert. Împreună cu laptele punem și păstaia de vanilie. Amestecăm bine gălbenușurile cu zahăr. Putem adăuga amidonul. Deci de aia îl punem împreună cu ouăle. Între timp s-a încălzit bine laptele și o să-l turnăm în fir subțire peste o Amestecăm în timp ce se încălzește crema noastră pentru că o să înceapă să se întărească de jos și nu vrem să se lipească. A fier destul și dăm crema deoparte. Ne ocupăm mai departe de ananas. O tigaie pe foc, așteptăm să se încingă, punem frigăruile. Între timp, pregătim puțină mentă pentru ornatul farfuriei. De la mentă folosim doar frunzulițele și uh, vârful care este foarte fraged. Tigaia s-a încins, punem frigăruile. Cât timp se face ananasul, pregătim un pic farfuria. Turnăm din sos în farfurie. Și verificăm frigăruile. Mirosul de ananas copt, romul se simte și el un pic... Zahărul începe să se caramelizeze. E bine. Ananasul este gata și îl așezăm în farfurie. Așa că a venit vacanța și pentru voi. Poftă bună!